5 Valuable Lessons I've Learned from Brian Tracy Hello everyone, this is Roan Celis Capistrano of One Million Club. One of my favorite motivational speakers is Brian Tracy. First time kong narinig ang audio talk niya, December 2012. Ang title is Lack Factor. Wow, ang dami kong natutunan sa kanya. He made me a better person today. In this video, I'm sure marami kayong matututunan. Simulan na natin. First, Brian Tracy said, Time management is life management. Time management is self-discipline in action. Very thankful ako kay Brian Tracy dahil marami akong natutunan sa kanya about time management. Before, akala ko ang gagawin ko lang ay maglista ng to-do list. Check my email, prepare weekly report, call admin, follow up payment, go to bank, print proposal, create new video, buy office supplies. Masaya na ako pag nachikan ko majority o lahat ng nasa to-do list ko. Pero may iba pa palang technique how to be productive. Natutunan ko kay Brian Tracy na di naman kailangan marami kang ilista sa to-do list mo o marami kang gawin. Just focus on one to two important things. Ask yourself, what is the most valuable use of my time? Halimbawa, sa to-do list ko, pwedeng mag-focus lang ako sa create new video. Kasi pag gumawa ako ng video, madadagdagan ng opportunity ko to earn passive income. Kapag kasi maganda ang nagawa kong video, pwede akong kumita. At dahil sa video ko, maraming nagpapaturo about investment. So, win-win situation. Natuturuan ko ang audience ko how to grow their money. At ako naman, pwedeng kumita rin as financial educator. Pag di kasi tayo nakafocus sa 1 to 2 important things, lagi na lang nating sasabihin na, Bukas na lang. Hanggang sa 6 months na, di mo pa nasisimulan yung bago mong project. Without time management, pwedeng lunchtime pa lang, stress ka na dahil inuna mo pagpunta sa bank at pag-browse sa Facebook. Pagdating ng hapon, wala ka ng energy para gawin ang mas importanteng bagay na nasa to-do list mo. Kaya ako dati after one week, parang wala yatang resulta kahit ang dami ko nang ginawa. Friday na pero parang wala akong income for the week. Sabi nga, don't confuse being busy with being productive. Kaya every week and every day, nakafocus lang ako sa one to two important things. Kaya at the end of the week, mas okay ang resulta at nag-improve ang income ko. Second, aspire greatly. Anything less than a commitment to excellence becomes an acceptance of mediocrity. Lagi ko lang tinatandaan na kung gusto kong maging successful, huwag kong gagawin ang ginagawa ng majority. Sa ginagawa ko as financial educator, ang traditional way to earn is to meet my prospect or invite ko sa financial coaching. Then after madiscuss ang financial concepts, pwedeng ang prospect ay interesadong mag-start ng kanyang investment program or pwedeng hindi din. Mas marami ang hindi. Mas marami ang ayaw mag-ipon at mag-invest na nakausap ko. Kahit na masipag naman ako, best effort na ako best. Pero bakit konti lang ang sale ko? Bakit di ko pa rin nahit ang target income ko? May 2015 ang sinimulan kong gumawa ng video with the support of my husband and friend. Sa umpisa, parang ang hirap yata. Matrabaho. San ba ako magsisimula? Okay kaya magiging boses ko? Pero inisip ko kailangan ko lang maging committed sa ginagawa ko. Today, 70 plus na videos ko. Almost 3,000 na subscribers ko sa YouTube. And every day may nagme-message sa akin. Nagtatanong about investment, paano magsisimula, paano mag-business sa financial industry, ang client na ang lumalapit sa akin. Sobrang layo ng sitwasyon ko dati na ako ang follow-up ng follow-up sa mga kaibigan, relatives, at office mates ko. In addition, Brian Tracy said, become a little bit better with your competitor. Ang sample pa nga niya, Salesman 1 versus Salesman 2. Sa presentation nila sa client, may nasagot lang na isang question si Salesman 1 na di nasagot ni Salesman 2. Pero ano ang difference? Salesman 1 gets 100% of sale and Salesman 2 gets 0. Ang laki ng difference sa income nila. Salesman 1 earns 100,000 and Salesman 2 earns nothing. Again, commit to excellence. Ginawa mo na lang din ang isang bagay, gawin mo na best mo. Anyway, use your time effectively. 
Kung employee ka, ang tamad at masipag parehong walang oras naman ang pinapasok sa trabaho araw-araw. Pero bakit mas malaki ang kita ng iba kahit bata pa? Kasi they are committed to excellence. Third, your attitude is an expression of your values, beliefs, and expectations. Napapansin nyo ba na may tao na kilala sa pagiging late at meron namang kilala na laging maaga? Kasi ang late, they don't know the value of their time. Kaya di rin nila pinapahalagahan ang time ng ibang tao. At may mga taong laging maaga sa meeting or appointment dahil they value the time. I hope makilala kayo sa pagiging maagap, hindi sa pagiging late. Coming early on your appointment or meeting reflect also your integrity. Based on my observation, mas successful ang mga kakilala kong early sa meeting or appointment. What about your attitude is an expression of your beliefs? Example sa mga kakilala kong di naniniwala sa importance ng pag-iipon at pag-i-invest. Sila yung spender. Sila yung nagsasabing, di ko kailangan mag-ipon kasi mamamatay din naman ako. Kaya sila yung madalas na may utang kasi pag emergency walang madukot. And lastly, your attitude is an expression of your expectations. Napapansin nyo ba na may taong laging masungit at may taong laging nakangiti at positive? Kasi may taong pagising pa lang ang bunga dagat sa sarili niya ay Hay buhay, malas, trabaho na naman, traffic na naman yan, umuulan, naku late na naman ako niyan. Di pa nga siya nakakatayo sa higaan, puro negative na ina-expect niyang mangyayari. Kaya negative talaga mangyayari sa kanya buong araw. May mga tao namang positive at masaya. Madala sila yung grateful. Yung kahit na bad hair day eh, go pa rin kasi alam niyang magiging maganda ang presentation niya sa boss niya. Kaya naman at the end of the day, kahit na may di magandang nangyari, very happy pa rin siya kasi mas nag-focus siya sa positive things. Akong may araw na paggising ko parang nakakatamad. Ito ang isa sa ginagawa ko para ma-inspire. Nakikinig ako ng positive affirmation sa umaga kagaya nito. I believe in myself 100% and I can achieve the lifestyle I desire. I can achieve anything I set my mind to. I am 100% dedicated to succeeding. I always keep on going no matter how hard things get. Check the link below kung gusto nyo ring mapakinggan ng personal power affirmations na nagpapa-inspire sa akin. Fourth, the law of cause and effect. This is also based on the teachings of Aristotle. Brian Tracy said, everything happens for a reason. For every effect, there is a specific cause. Example, if you have debts today, yan ay effect na lang o resulta ng ginawa mo 3 or 5 years ago. Ang possible na cause, kasi di ka nag-ipon habang malakas kang kumita. Or pwedeng pagkasweldo mo ay eh, ginagastos mo lahat. Or pwedeng di mo din naman dinisiplina sarili mo at pamilya mo sa pag-spend. Another example, may kilala akong doktor ang daming nagpapacheck up sa kanya kahit na mag-antay ng isa hanggang tatlong oras. Inaantay siya ng mga pasyente niya. Madalas iisipin ng iba, ang swerte naman ni Dok, daming pasyente. Kahit mahal singil niya, sa kanya pa rin gusto magpa-opera ng tao. So, eto yung effect. Ano naman ang cause? Kung titignan niyo talaga ang reality, si Dok ay maalaga sa pasyente. Naririnig ko pa nga, Pinapatawan niya ang kanyang pasyente, kaya kahit may sakit ay gumagaan ang pakiramdam. At kahit magaling na siyang doktor, continuous pa din ang pag-aaral niya. Pumupunta pa siya sa Japan para mag-aaral ng bagong paraan ng paggagamot. Ito yung tinatawag na cause. Sabi nga, achieving greatness is about putting in many many bits of tiny efforts that nobody will notice or appreciate for a sustained period of time. Kaya kung gusto mo maging successful, simulan mo na ang action today. Fifth, your life only gets better when you get better. And you can improve yourself without limit. Learn something new every day. If you don't like your situation today, all you need to do is to change yourself. Become a better person. Kung gusto mong ma-promote sa trabaho, ano ang kailangan mong aralin para mas maging productive ka? Pwede ka mag-attend ng seminar or just research in YouTube. Naniniwala ako na kahit 20 years old ka pa lang or 60 years old na, if you want to improve your situation, it's very doable. Example, if you want to start a business, today is the best time to do business. If you will only realize the difference of today's generation, compare before. Example, dati bago mo papadala ang mensahe sa kausap mo, 
kailangang pupuntahan mo siya ng personal or susulat ka sa kanya na pwedeng isang buwan or tatlong buwan bago makarating sa papadalhan mo. Today, in one click, mapaparating mo na agad ang mensahe mo. Meron ng cellphone, email, Facebook, WhatsApp, Viber, ang daming ways. Dati, bago mo mapadeliver ang ipapadala mong package, pupunta ka pa ng post office at matagal. Ngayon, meron ng courier like LPC, JRS. Marami ng ways para makapagpadala and in 1 to 3 days, marareceive na ng pinadalhan mo. Dati, para makabenta ka, kailangan mo mag-ikot-ikot sa opisina or village. Ngayon, pwede ng online marketing. Meron ng Facebook page, website, YouTube. Dati, bago ka makapagsimula ng business, kailangan may pambili kang machines, malaking warehouse and office space, kailangan mo ng malaking puhunan. Ngayon, pwede ka na magsimula mag-business kahit 5,000 to 20,000 lang meron ka. Kagaya ng IMG or International Marketing Group. To know more about IMG, please check the link below. Marami ng available ngayon na information. Ikaw na lang ang kailangan kumilos. Sabi nga, be willing to put in hours. Nothing worth having comes easy. Marami pa kayong matututunan from Brian Tracy. Just search his name in YouTube or Google. If you want to learn more success principles and if you want to improve your financial situation, join us this coming SMX convention on August 19 and 20, 2017. Please email me at roancelis at gmail.com if you want to attend this big event. Please indicate convention in the subject. Requirements here are you must be an IMG member and pay SMX convention's registration fee. To learn more about IMG, please watch the video link below. Again, please email me at roancelis at gmail.com or roan at 1millionclub.com if you want to attend free financial coaching live or online. You may also add me in Facebook, Roancelis Capistrano. Please subscribe if you like this video. Thank you for watching this video.